Hello, good evening. Teacher, teacher. Hello, aha, Carlos. And it's like, uh, okay. Good evening, everybody. Um, when I start, like, you know, like another video conference, it's gonna be great. Uh, I guess some of you are not are, are not in the house yet. Second, I am, and it's, it's still it's still there. Okay, let me see how many I connected right now. Mm. Ah, okay, Carlos. So you're on your way home. Todavía va conduciendo a casa. Okay, no problem. Good evening, teacher. Good evening, Soyla. Good evening, teacher. Good evening, Hi, Jonathan. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening, Elvi. Right, I hope everybody have, have had a good day. Espero que todos hayan tenido un muy buen día. Right. Now we're gonna, okay. you know, like finish the day uh, with the video conference. Right, with the video conference number 12, right? Let's remember eight more video conference besides this one. And we basically are going to be finishing uh, the module number two, right? So let's start with the things that we're gonna be doing for tonight. Uh, tonight, we are going to have a, uh, a very interesting topic. We're going to continue with the part of the topic that we were discussing last class, but also we are going to be talking about the simple present. Ahora vamos a tener así como una pequeña diferencia entre simple present and present continuous, the topic that we were discussing last, last class, if you remember, right? But before starting with that, I am going to start with the attendance list. By the way, I mean, there are very few people now. Uh, but anyways, let's start with the attendance list for this Tuesday 29. Give me one second. Uh, Carlos Mauricio. Present. Okay. Chair. All right. Perfect. Uh, Cindy Melanie. All right. Not here. Okay. Cool. Uh, Elvi Quintanilla. Present, teacher. Okay. Nice. Uh, Stephanie Michel. Present. Okay, perfect. Let's continue. Gustavo Adolfo. Ah, man, Gustavo. He's already gone. Uh, Ivania Jamilet. Present, teacher. Okay, perfect. Let's move. Jorge Alberto. Jorge Alberto. All right, he's not here. Okay, let's continue. Jose Antonio. Present. Okay, nice. Jose Elgar. Okay, I think it's not here yet. Let's move Juan Emanuel. Juan Emanuel. Okay, not here yet. Let's continue. Okay, Juan Gilberto. Okay, neither Juan Gilberto. Okay, let's continue. Julio Alberto. Julio Alberto. Present teacher. Ajá. Gusto a tiempo, man. <laughs> okay. That's cool, man. That's cool. Right, just on time. Julio Cesar. Present. Okay, nice. Let's move. Karen Beatriz. Present. Okay, great. Let's move. Uh, Luis Gerardo. Present. Okay, great. Uh, Veronica Arely. Present. Okay, excellent. Let's move. Wendy Jamilet. Okay, I think she's not here yet. William Ernesto. Present. Okay, Xiomara Elizabeth. Present. Okay, nice. Let's move. Luis Jonathan. Present teacher. Okay, nice. Carlos Jose. I am in his driving, as far as I know. Let me see, but he's not here yet. Okay. Uh, and the last one, Soyla Guadalupe. 
present teacher. Okay, nice. All right, as I told you, today we're going to have the video conference number 12. Vamos a tener la video conferencia número 12, uh, ocho más, y básicamente estaríamos terminando con el módulo 2. That, I mean, time flies. We just had this week and the next week, and we have been finishing these things, right? So, but let's start with the things that we're going to have for tonight. But as I, uh, as you know, let's start with a short review, a short feedback from the previous class. All right, guys. What was the, the main topic from last class? <laughs> Do you remember the topic that we were discussing last class? ¿Cuál era el tema que estuvimos discutiendo en la clase pasada? Present continuous. Ah, okay. Present continuous. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? Porque ese present continuous todavía le falta algo ahí. For future events. Future oh, events. Okay, very good. Present continuous for future events, right? Porque si solamente decimos present continuous, let's remember, son acciones que hacemos en el instante, okay? Si yo digo, I am teaching English, right? significa que básicamente estoy haciendo la acción en el instante, right? Why? Porque estoy básicamente like here with you, right? You know, like teaching English. So in that case, if I tell you, right, if I tell you I am teaching English tomorrow night, so that's different, right? Because in that case, I am talking about a future event, right? En ese caso ya estamos hablando de un futuro. Un evento a futuro, right? Ah, ¿y cómo sería entonces? Ah, estaré enseñando inglés, right? Mañana por la noche. So you see, in that case, it's different. Eh, recordemos que ayer mencionábamos que básicamente nosotros form formamos eh, esta estructura, ok, para hablar de futuro usando las famosas time expressions, right? Las famosas expresiones de tiempo son las que nos ayudan a poder formular las acciones a futuro, right? Using this, this structure, right? Uh, yesterday, if you remember, we did not finish part of the topic that we stayed. Si recuerdan ayer, básicamente no terminamos parte de lo que estábamos trabajando, right? Basically, we were practicing the conversation, but we did not finish that part, okay? So this is, this is like the main thing that we were discussing last class. Uh, Me confirman si pueden ver el, el PDF. Manuel? Perfect. Yes, teacher. All right, for the ones, for, for the ones who, who got it printed, para los que tienen, lo tienen impreso, se van a la página 30. That's the page that we're going to be, uh, you know, discussing right now. It says schedule events at the workplace, right? How to use present continuous for future events. This is like the topic, right? Este es parte del tema que estuvimos discutiendo ayer, right? How to use present continuous for future events. And it says, listen, this, this, this part in here. We use present continuous to talk about arrangements, right? Arrangements for events, right? E at a time later than now, okay? Okay, what does it in, in this case mean? This, this, this thing, okay? That in that case, it's like when we prepare something to do it later in the future, right? So in that case, it's like cuando nosotros básicamente uh, programamos algo a futuro, una acción a futuro que pensamos hacer, ya sea a mediano o corto plazo, right? So that's a future arrangement in that case. También hablábamos sobre la estructura que compone a, esta, uh, a, a este tiempo verbal, que en este caso es el subject, como siempre, right? The subject is going to be the first thing that you're going to be doing. El subject, recordemos, puede ser un nombre propio, right? Or it can be a pronoun. ¿Cuáles son los pronombres más comunes que nosotros practicamos? You know them all, right? Ustedes ya lo saben, que son los subject pronouns. Cuando estamos hablando de I, you, he, she, it, we, you, they, right? Those are like the most common ones. And proper nouns, like if you say, uh, like Gerardo, Karen, okay, LB, right? In that case, those are proper nouns. Recordemos. Recordemos que cuando mencionamos un solo subject o una sola persona, ahí estamos hablando de sin singular, right? In that case, let's remember, we use one form of the verb be. 
Ok, hablando de las formas del verbo to be, ¿cuáles son las formas que ocupamos para el presente continuo? Ayer las mencionábamos. ¿Cuáles son las tres formas? Am, um, are, is. Exactly, right? Am, um, is, and are. And let's remember, for singular nouns, ok, we generally use is, right? So in that case, uh, I can say, Gerardo is working tomorrow. So in that case, I am mentioning a future action, right? Recordemos en este caso entonces que si mencionamos un subject que está en singular, si yo digo esta oración, check this out. Gerardo is working, okay, tomorrow. In that case, right? Si yo no, si yo no, si yo no pongo la, la time expression tomorrow y solo digo Gerardo is working, es una acción que se está desarrollando en el instante que se está hablando, right? Why? Because literally it says Gerardo está trabajando. Ok, entonces estaríamos hablando de una acción que se está desarrollando en el instante que hablamos. Ok, so in that case, ¿para qué necesitamos entonces la time expression? Ah, para indicar que esa acción que estamos mencionando está en futuro. Ok, if, if I write down here tomorrow, now it's different, right? ¿Por qué? Porque la acción no se está desarrollando en este preciso momento, sino mañana, right? So in that case, literally, literally in Spanish it says, Gerardo estará trabajando mañana, ok? Ahora bien, ¿a qué voy con esto? ¿A qué? Cuando tenemos dos nombres, all right, two specific names, o un nombre y un pronombre, por lo general, no se, no se vayan a confundir, ¿ok? O vayan a pensar que ya, ya, ya puede ser is o puede ser am, ¿ok? ¿Cómo así? Como en este ejemplo. Check this out. Uh, soy la. And I. All right. Y acá va la forma del verbo to be. Y acá. Having. Clases next week. Ok. Ahora bien, ¿cuál es la forma del verbo to be que yo, te, yo tengo que colocar acá? Si dice, soy la en I, having classes next week. ¿Cuál es la forma del verbo to be que mejor va a complementar esta oración? Am, is, o are. Are, are. Are, are. ¿Por qué are? Porque está hablando de, de nosotros. Digamos que soy la y yo somos, somos nosotros. Es correcto, exacto. Right? Hay muchos que a veces nos solemos confundir en este solo porque llevamos el pronombre I. A veces suelen colocar am. En este caso, recordemos, estamos mencionando una persona extra, que en este caso sería soy la, right? So, en este caso ya serían dos personas, por lo tanto es plural. Exactly, right? In that case, in here, I got are. Right? And we got the example like this. Soy la and I are having, you see, classes next week. O aquí podemos cambiar el verbo, right? Podemos decir, are finishing. Soy la and I are finishing classes next week. Ah, soy la y yo estaremos terminando clases la próxima semana. So you see? Entonces, ahí dependiendo de la acción que nosotros queramos hablar, así va a ser el verbo que vamos a colocar. Por in that case, la acción estamos, que estamos hablando está a futuro, right? ¿Por qué? Porque estamos usando time expressions que expresan futuro. Let's remember that. Cool. Hasta acá. ¿Tenemos alguna, alguna pregunta con relación a esto? O oh, everything is getting clear. Recordemos que podemos preguntar, porque más abajo tenemos una serie de ejemplos que no sé si los terminaron. Oh, si los hicieron, pero si no, ok, we're gonna do it in here. No question up to now? No, ok, good. No, teacher. Perfect. Significa que todo está quedando super clear. I like that. Ok, cool. All right, so this is the structure, right? Entonces, esta es la estructura que tenemos acá. Uh, you know, like for, for, for this for this uh, tense. So we got the subject, as I told you. Then we got the verb be. Recordemos, cuando aparece el verbo be acá, 
ya son en am, is, o are, cualquiera de las tres formas. Then, plus the main verb in gerund, right? El verbo principal usando ing. Recordemos que un, un verbo se transforma en gerundio o gerund en inglés cuando se le agrega ing, right? And then a complement. Recuerden que acá en el complemento es básicamente donde vaya colocado lo de la time expression, la expresión de tiempo, right? And we have in here some examples. Look this out. I am meeting the interns tomorrow. I am meeting the interns tomorrow. So what does it mean? This action, let's remember, is being done in future, right? This is action in future, right? So it's likely the same, like if I say something in future like this, look, this action will take place in the future. It says, ah, esta acción tendrá lugar en el futuro. Dice acá, like, in parentheses, tomorrow, right? Entonces acá estamos expresando futuro con esta acción, okay? Ahora bien, esa fue una oración positiva. What happened with this, with this? What this one that I got here? Now, this one is a question. Okay. Uh, LB, can you help me out reading this one, please? The question. Yeah, I mean, this one. Read it. What? What time is Maria interview, interviewing the people? Ah, okay. What time is Maria interviewing the people? So, in este caso, igual, podemos crear preguntas, okay, using, in that case, present continuous, right? Entonces, bien, podemos crear preguntas sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo único que necesitamos? Ah, podemos usar las WH words. Ustedes ya saben cuáles son esas. Cuando usamos what, what time, where, when, who, why, right? Those ones. ¿Qué es lo único que va a cambiar en una pregunta a comparación de una oración positiva? Lo único que cambiamos es la posición entre el subject y el verbo to be. ¿Cómo así? Look, this is like, like in a somehow kind of easy. Esto de cierto modo es un tanto sencillo de poder hacer. ¿Cómo se hace? Vale. Si acá yo tengo una oración. Look. She is uh, taking a shower. Ok. She is taking a shower tonight. Ok. I got a positive example, right? Acá tengo una oración positiva. She's taking a shower tonight. Ah, ella se estará bañando esta noche. Ahora bien, ¿cómo crear esta, pre, esta oración? ¿Cómo convertir de una oración positiva a una pregunta? Ok, recordemos. She is the subject, right? Este es el subject. Is es la forma del verbo to be. Luego, taking a shower ya sería el verbo principal. Ok, tonight es la time expression. Ahora bien, ¿qué es lo único que hacemos? Vaya, lo único que hacemos es invertir las formas. El verbo to be pasa a primer lugar y luego el subject se va a un segundo lugar. Ok, si queremos crear una yes no question, lo podemos hacer de esta manera. Is she taking a shower tonight? You see? Y ahí ya tenemos una pregunta que en este caso sería una yes, no question. Right? Eso, así se le conoce a este tipo de preguntas. Bueno, esto ya lo estuvimos discutiendo eh, las semanas pasadas. Right? Now, ustedes tienen dos opciones para responder. Yes, she is. If it is positive. And if it is negative, no, she isn't. If you remember, right? Ahora bien. This is a just no question, but, but what happened if you want to, you know, like have an open question? Okay, for an open question or information question, in este caso, lo único que hacemos es colocar una WH word. Y dependiendo de lo que queramos preguntar, así va a ser la forma en cómo vamos a contestar. Okay, en este caso, podemos colocar con, 
what time. Usemos what time para esto. Recordemos que en una pregunta siempre, la WH word siempre va a ir al principio, right? Entonces podemos colocar acá. What time is she? Si ¿Sí ven, básicamente estoy colocando lo que tengo en la just no question. ¿Qué es lo único que agrego? What time? La, la WH word. Is she taking a shower? Ahí es. What time is she taking a shower? Lo puedo dejar así o lo puedo poner con a time expression. Tonight. What time is she taking a shower tonight? Ah, y acá pues ya, ya acá en este tipo de preguntas, sí, no lo podemos hacer con just no questions. No podemos responder yes, she is or no, she isn't, right? Acá sí ya tenemos que responder a lo que se nos está preguntando, right? So, in that case, it's asking about the time and a specific time, right? So, we can start with she is y aquí más bien sería una oración positiva. She is taking a shower at recordemos, cuando vamos a mencionar una hora en específico, vamos a colocar la preposición at antes de la hora, ¿ok? So, she is taking a shower at 8 p.m. tonight. Acá la, la, la time expression tonight puede ser opcional. Entonces acá la voy a poner con un paréntesis porque ahí puede ser opción suya si colocarla o no. ¿Por qué? Porque básicamente acá ya la hora, esta hora, ya está respondiendo a o, digamos a, a lo de la time expression, right? Que indicaría esta noche. So she's taking a shower at 8 p.m. tonight. O she is taking a shower at 8 p.m. Boom. Entonces así es la forma en cómo nosotros creamos preguntas usando esta estructura, right? This structure. Cool. Uh, uh, right up to now, do you have any question? Hasta acá tenemos alguna pregunta. Entendimos en esta, en esta, de esta manera cómo crear preguntas del presente progresivo expresando futuro. Or do you have any question? O tienen alguna duda? Hmm, apparently everything is okay. Ah, that's, that's okay. All right. Entonces, si recordamos, ¿cuáles son las downloads words que podemos utilizar, ok, para hacer este tipo de estructuras? Ah, tenemos what, what time, when, where, who, and we can start over with why too, right? Those are like the time expressions that we generally use for this type of structures. Cool. Well, we repeat. Vamos comprendiendo. Are we understanding this? O oh, hay alguna pregunta? Teacher, yo tengo solo una pregunta. Oh, ah, yeah. All right, Jorge. Go on. Eh, en la, donde dice nice. And I am sending it as soon as you finish. ¿Por qué se usa as? As soon as you finish. No, esa es una expresión. Listen, as soon as, esa es una expresión que significa tan pronto. Ah, ok. As soon as. As soon as. Es una expresión. Esas, 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 esas tres van, van juntas. As soon ah, as. Ok. Y significa okay, okay. tan pronto. Ok. Ok, tan pronto. Ok. Cool. Gracias. Thank All you, right. teacher. All right. Cool. Habíamos llegado a esa parte, pero igual. All right. That, that, that's really important for you to know. Ok, perfecto. If you don't have any question, si no tienen preguntas, ok, voy a hacer que tengan preguntas. ¿Cómo así? Vamos a hacer una. No les voy a pedir varias. Les voy a pedir una. Escojan la WH word que tienen ahí, ya sea what, what time, where, when, who, with, o why. Y hagamos una pregunta, ok. ¿Qué verbos pueden utilizar? 
ahí pueden ser verbos opcionales. Verbos que van desde acá. Write, send, wash, you know, uh, watch, read, open, work, you know, uh, talk, any other one? Speak. You see, you got a variety of words or verbs that you can use. Bien. Quiero que me hagan una, listen up, information question. Quiero que me hagan una information question. Ok, like right now. Pueden usar cualquiera de esos verbos que he colocado ahí para crear la pregunta. Solo créanme en la pregunta, nada más. ¿Por qué? Porque aquí vamos a discutir la respuesta entre, entre, entre ustedes mismos. All right? Let's do it. Let me know when you finish. Me hacen saber cuando hayan terminado. Give me one second. Teacher. Yes. Si yo digo, why is why is reading in this book? Te falta algo, sí va. Why is reading? Ajá. Uh -huh. Ah, sí, soy la. Le falta el subject. ¿A quién está dirigida la pregunta? Sí, a usted, por ejemplo. Entonces, si es, si usted me la está haciendo directamente a mí, entonces sería. Why, why, why are you? What are you? What are you? Exactly. Y luego el verbo en ing. No sé, no le he preguntado. Why are you reading in this book? Eh, ¿Por qué estás leyendo en este libro o por qué estás leyendo este libro? ¿Por qué estás leyendo este libro? Ah, entonces eliminemos in. In. Exactly. Solamente, why are you reading this book? Okay. Why are you reading this book? Ah, ok. Super good. Sí, okay. tengo una parecida. Ok. Con, con why. Okay. Eh, Why is watching the car up Sunday? Uh, read it again, please. Why is watching the car up Sunday? Aha, aha, William. Pero, ¿y el subject cuál es? Es you, es he, she. ¿Quién está oh, dirigiendo? sorry. Uh, why is he watching the car up Sunday? Ah, ahí sí, ahí sí está correcto, ¿ok? Recordemos, okay. el subject es parte necesaria porque es a quien está dirigida la pregunta. Ok. 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 Tengo una teacher. All right, Jonathan, read it. What time do you get out of a student? Uh, listen, la pregunta está correcta, Jonathan, solo que uh -huh. la pregunta está en presente simple y acá uh -huh. es presente continuo. Por lo tanto, tenemos que usar el verbo to be. En vez de decir do you, tendría que decir Are you? Ok. Are you y el verbo, el verbo principal que está usando tiene que estar con ING. Teacher. Ok, José. Teacher, teacher. Ah, Julio. Ok, Julio. Go on. Eh, en el caso, yo probé con. What time do you study, study English at night? Se podría. Mire, la pregunta está correcta, como le dije a Jonathan, solo que Ajá. esa pregunta Ajá. es en simple present, es presente simple. Entonces, Ajá. la estructura que estamos usando lleva el verbo to be. Entonces, en vez de que diga do you, tiene que decir are you. Are you. Exactly. Y el verbo Ajá. en ing. Okay. Vamos a hacer otra, a ver cómo. Teacher, ya tengo la mía. Uh, ok, Ivania. ¿Ready? 
Uh, why are you sending emails in the afternoon? Excellent, Ivania. That's that 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 one is a good one. All right, uh, Mitchell. Mm, tengo una, pero me corrige si está mal. Mm -hmm. uh, what time is he writing the email tomorrow? Yes, necesitamos cambiarle un poco ahí, Michelle. Listen, listen, listen. En este caso, recordemos, miren. Uh, give me one second. Voy a, a, a eliminar esto de acá. Look. Recordemos, si tenemos I, va con am. You is are. He, va con is. She, Yes, okay. Let's continue. We are. They are. Okay. Those are like the most common ones that we got. Ahora bien, ¿qué sucede? En preguntas, ya sería diferente. ¿Cómo sería entonces en pregunta? Si digo en una oración positiva, I am, en pregunta sería, am I? You are? Are you? Is it? He is. Is he? She is. Is she? Okay. We are. Are we? And the last one. They are. Are they? Okay. Cool. Uh, give me one second, Gerardo. Usted va a ser el próximo. Ahora bien, Michelle, usted tiene ahí is y tiene you. Entonces. No, no. Hola. Es que yo la, la hice. What time is ah. he? Ah, no, pero es que yo le había escuchado otra cosa al principio. No le escucho. Ah, ajá, ajá. Le había escuchado oh, yo. Está en cámara lenta. Me? Oh my God. Are you serious? Teacher. Yes. Yo digo, is she China? China is Hola. Give, give me one second, give me one second. Ok. Uh, solo para confirmar, ¿me están escuchando bien todos? Sí. Sí, yes. sí, sure. Ah, ah, creí que ya volvíamos con lo de ayer. Man, yesterday was, was, was a crazy, crazy day. Pero oh, creo que... Recuerde, tiche, todo vamos bien ahorita. <laughs> No, es que, es que estaba revisando y al final aparentemente tenía una actualización Zoom y se suponía que dos días antes lo había actualizado. O sea, era raro. But that was weird. <laughs> Forget about it. Ok, Michelle, vuélvame a leer la pregunta para luego comenzar con él, Luis. I need to recheck that. Michelle, ¿a dónde se fue Michelle? Ok, I think she, she, she got problems with the internet. All right, Elvi, mientras se conecta. Let's read it. Hi, okay. Is she cooking Chinese food? Chinese food. Chinese ah, okay. food. Okay. okay. Solo, que, solo que ahí tenemos que agregar una time expression. Tonight, tomorrow. Ah, okay, okay. okay, okay. Para expresar futuro. Remember. Mm -hmm. Digamos, uh, is she cooking China? China ¿Cómo se dice? China, Ch Chinese. 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 Chinese food. Uh, the weekend on weekend all right on on week. the, there on you week. go perfect okay that's 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 a good one okay uh somebody else sí. Teacher. Okay, what time is william working tomorrow okay very good what time is william working tomorrow very good jose pineda do you want to participate do you have yours yes okay Uh, we will we, we'll spend the holiday. Spend the holiday. Sí. Ok. Uh, the question it will be like this. Mire, la pregunta le quedaría de esta manera. Mire, give me one second. I'm going to make this up. Look, where are you spending? All right, 
this holidays. Así le quedaría, miren. Ok, porque el verbo, ajá, okay. el, verbo, el verbo lo tiene como spend y tiene que estar en presente progresivo, right? Where are you spending these holidays? Ok. Ah, ¿dónde estarás pasando estas vacaciones, right? O días festivos. Ok, that's cool. Así sería la, la pregunta, ¿verdad? Yes, that, that would be the question that you have. Así sería la pregunta. No, ok, sorry. gracias, Ticha. Ok, cool. Write it down there. Michelle, I was, I, was, I was telling you to repeat the question that you have because I didn't listen that much. Eh, perdón, me sacó de la sesión. <laughs> sí, así dije. Vaya, yo puse, what time is he writing? The email tomorrow. Como a qué hora se escribe el correo mañana, algo así. Ok, ok, pero what time is he? Is he, ajá. Uh -huh. Okay, what time is he writing? Yeah, you writing, uh -huh. Ah, okay, yeah, in that case it's correct. No vaya a estar jugando. Es que, pero ya me confundí, entonces está bien o está mal. It's okay, it's okay, Michelle, porque tiene is he. Ah, es que usted me dijo que you. Es que la había escuchado al principio que me había mencionado you, en la, la primera ah. vez que me lo leyó. Ah, pero voy a arreglar porque le puse you. Thank you. <laughs> okay, no, no, no. Elimine el you. Solamente es okay. what time is he y luego el verbo en ing y lo, 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 lo demás que tiene, ¿ok? Nada de you. Okay, okay. okay cool. Thank All you. Right. All right, Juan Campos, do you have yours? Okay, yes. Uh, my question is, who is writing a letter tomorrow? Very good. Who is writing a letter oh. tomorrow? Very good. Oh, is he working at five o'clock? Okay, excellent. That's another one. Very good. Yes. Perfect, Mister. Thank you. Okay. Uh, Veronica, do you have yours? Yes. Where is she going to the party tonight? Where is she doing or going? Doing. Where is she going to the party tonight? ¿Qué me quiso decir en español así, así Verónica? Ah, como a dónde irá ella a la fiesta esta noche. Ah, en vez de doing sería going. Ah, ah ok. Ah, sí, porque sí, sí. doing es haciendo. Entonces, ajá. como que, no, ¿verdad? Sí, Entonces, tiene razón, no ajá. sé por qué puse eso. <risa> Gracias. No, cámbiale el, cámbiale el, el do por el, el, por el going. <risa> Right? Where is she going to the party tonight? Right? Thank you. Tonight. Okay, cool. Gilberto, do you have yours? Tengo una teacher. Ahí me dice si está bien o, o okay. me ayuda ahí. Okay, teacher, read it. Read it. Leal. What I she is sending the emailing tonight. Is she sending the email? The emailing tonight. Ok, de, de emails ir, ir, iría normal. Ah, ah, ok, así, mire. Emails. Email. Ajá. Así, así. Ok, solo que léamelo una vez más, por favor. Ok. What I, she is. Ok, same. ok, ok, ok. Stay there. Usted tiene she is, ¿verdad? Sí. Démosle vuelta y coloquémosle is she. What? Hello. What time is she send the email tonight? Ajá. Y el verbo, el verbo es send, ¿verdad? Ahora bien, el verbo, yes. el verbo send lo tiene así. Send. Vaya, al send agreguémosle ing para que diga ah, send, ah. sending. Ah, sending. Exactly. Ah, ok. No lo no llevaría email. Eh, sí llevaría email, porque email ya es Ajá. un complemento, es un nombre, no un verbo. Entonces. Ah, es que yo le había, Ajá, yo sí, le había sí. puesto el ING a email. No, pero es que email es un nombre, correos. Nombre. Entonces, no ah, es la acción. Okay. La acción es send. Enviar. Okay. Exacto. Entonces le okay. quedaría 
What time is she or he is she sending? Sending the email tonight. Exactly, exactly. Así quedaría. ¿A qué horas okay, están enviando is... los, los correos esta noche? Very good. Okay. Very good. Carlos Gamero, do you have yours? Este, when are we talking English? Mm, okay. This... Okay. When are we talking English? When? ¿Cuándo estaremos hablando inglés? Okay, cool. There you go. Thank you, mister. Tengo otra teacher. Okay, Jonathan, tell me. What time are you going to the movies? What time are you going to the movies? No, uh -huh. cool. Wanna... Yes, it's correct, man. Thank you. All right, let me see. Who, who else is missing? Jorge teacher. Alberto? Yo, oh. yo. Ah, yeah, uh -huh. okay, okay. First, Jorge, Jorge, read yours. Okay. What time are they watching the game tonight? Ah, okay, very good. What time is watching the game tonight? Very good. Okay. Perfect. Thank you, Mister. Cool. Falto yo. All right, Xiomara. Why is she cooking chicken tomorrow? Very good. Why is she cooking chicken tomorrow? Excellent, Xiomara. Thank you. Yo también, teacher. Okay, read it. Where where is she working? They hate internet. Okay, where is she working? They hate internet. Ah, okay, okay, good. Thank you, Cindy. Okay, that yeah, means correct. <laughs> Karen, I haven't listened. Where are they traveling tomorrow? Ah, okay. Where are they traveling tomorrow? Very good. There you go. Okay, who else is missing? Teacher, este okay. labore otra, no sé. Okay. Where do you have breakfast in the morning? Mm, repeat it again. Where are you have breakfast okay. in the morning? Okay, okay. Listen, uh -huh. esa, esa, solo hay, hay, que, hay que modificarle algo. Usted tiene el verbo have, ¿cierto? ¿Este? Sí. Ok, entonces tiene que ir así, mire. Having. What are you having? Ok. So es lo único que hay que modificarle. Elimínele la E. Where are you having breakfast? Exactly. Y le pongo ING. Exactly, <coughs> right? Teacher, exactly. ah, teacher. Okay. Yeah. Gracias. Uh, okay, cool. Elvi, ajá. Uh -huh. Teacher, digamos si digo where are, where are they running in next week? Where are where are they running next week? In next week, no. Where are they running in next week? Yes, it's correct. Uh -huh, okay, gracias. Yeah, I mean it's correct. Very good. There you go. Okay, cool. So basically we have learned how to create questions and possible answers to those questions. That's pretty cool, people. That's pretty cool. So let's continue with this, too. Look, in here, in this, in this part. Nah, give me one second, by the way. I'm gonna close this thing. I'm gonna close stop this. Okay. In here, there was the activity that I told you yesterday that if you have time, you could do it in your house, right? But if you had done it, let's do it in here, okay? What does it says in here? Listen, it says, unscramble the following words to create sentences, right? So what are we going to do in here? These words over here are disorganized. What you have to do is just to put them in order, just to create, a, how do I say this? Positive statements, because most of them are positive statements. Like for example, in here, look, you got is, then you got Jose, tomorrow, receiving the new workers. So fixed or unscrambled these sentences, it will be Jose is receiving the new workers tomorrow, right? 
Now, in number two, it says, the next week, Mark sending the letters is. Okay, Elby. Mi amor sería Mark. Mark is sending the letter the, new, the next week. Ah, okay, perfect. Perfect. That's the way, right? It says Mark, because that's the name of the person, is sending the letters the next week. Very good. So this is this is the way how we create these examples, right? Entonces es la forma en como nosotros Vamos a hacer estas oraciones. Ok, ahora bien. ¿Quiénes la completaron y quiénes no lo hicieron? A ver. Ok, Elvi, ah, Zoila, ok. Yo, teacher. All right, William. Yo solo hice tres. Yo ah, también. Complete, complete. Yo la completé. Oh. Ok, perfect, perfect. All right. Los demás no lo hemos hecho, right? Cool. Vamos a irlas revisando uno a uno entonces así. Ok. Ahora bien, let me see. Let's start over. So, LB basically helped me out with number two. Now, Veronica, vamos a leer la número tres. Dice, working Jane tonight is on the report. How is the sentence now fixed? Jen is working on the report tonight. Like this? Yes. I see. Uh huh. Okay, very good. Yeah, I mean, that's the way how it is. Esa es la forma en cómo va, va, va a terminar. Okay, very good. Thank you, Veronica. Now, uh, let's see. Let's continue with this one. This is. Uh, Signing is water today. The checks. Uh, Karen, can you please help me out with this one? Walter is. Our ah, Walter, no, water. I say water. <laughs> Thank you, Karen. Walter is. Sign. Signing. Signing. The checks today. Very good, Karen. Thank you. Yeah, I mean, this is the way. Man, I was, I was, <laughs> I was sleeping. Instead of saying Walter, I, I, I read water. <laughs> Thank you, Karen. Yeah, I mean, that's the way. Okay, let's see. Who can help me out with number uh, five? Julio. Yeah, I mean, Julio Cesar. Help me out, Julio. Okay. Uh, Marina. Okay, is... give, me, give me one oh. second, give me one second. I'm going to put this, this bigger. Okay, Marina. Is organizing the presentation in the afternoon. Okay, Marina is organizing the organizing. presentation in the afternoon. Very good. Thank you, Julio. Yeah, I mean, this is the way. Organizing. Okay. Yeah, that's, that's the correct pronunciation. Ok, thank you, mister. Cool. So, para los que no hemos hecho, uh, let's, 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 let's take notes, ok? Soyla, tell me out with the next one, please. Hello. Guillermo is going to the bar tomorrow. All right, give me one second. Guillermo is going to the bar tomorrow. Bank tomorrow. Ok, very good. Thank you, Zoila. Yeah, I mean, this is the way how it is. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Bien, para las que ya las tenían hecho, eh, eh, simplemente corroboren, right? If you had them that way, y para los que no, let's take notes. Tomen, tomen nota para poderlo terminar, okay? Ahora bien, si están tomando nota o pueden tomar la captura, porque Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer un poco lo de la, eh, la presentación. For the things that we're going to have for today. Uh, as I told you, today we're going to have uh, verses. You're going to see something in there. 
Okay. Bien, ¿ya tomaron nota? Gerardo, ¿es it over? ¿Ya? Yeah. No. Ya. Yeah. ¿Todavía está tomando nota, José? Yes. Ok, cool. Let me know when you finish, ok? Me hace saber cuando terminemos para, para avanzar. It's pretty cool. So I like the way how we're going, we are moving with this. Finish. Okay, perfect. So I'm going to stop sharing it here because I need to show you something, you know, like on, uh, on a presentation. Give me one second. I'm going to stop sharing this part. And I am going to show you something. I am in it's this one. Okay, cool. All right, so this is the video conference number 12, as I told you at the moment of uh, starting the, the, the presentation. All right, and now, from now on, we're gonna make a versus, as I told you. Simple present versus present continuous. Ahora bien, vamos a ver acá en esta, en esta parte, okay, how to work with simple present and how to work with present continuous. Solo que ahora, the present continuous no es para expresar acciones a futuro, like the ones that we were working on, right? No, it's for actions at the moment of the speaking, okay? This is going to be pretty different. Now, check this out. How are we going to be doing that part? Okay, like the review from the things, okay? Basically, uh, using the present continuous, okay? Just to express, you know, like future, but now it's going to be to express an action in the moment of speaking, then we're going to have a conversation. Vamos a volver de nuevo al manual. Okay, just to do some exercises y a trabajar en una conversación. Y luego a revisar los ejercicios, right? This is pretty much. Now, check this out. Before continuing with that. Ahora bien, quiero que me ayuden a llenar esta, esta, estos pequeños ejercicios que tenemos acá. Okay, this is related to the ones that we were practicing. Estos son hey, relacionados... Okay. Yeah. Perdón, ¿está en el manual eso? No. ¿Ah? ¿Está en el manual lo que tiene proyectado? No. No, ahorita no. Esto no. Okay. Esto no es del manual. Por eso lo, lo, lo cambié a la presentación. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué quiero que me ayuden acá? Lo vamos a llenar para ver qué tanto hemos comprendido sobre el uso del presente continuo para expresar futuro. Estas son oraciones en las cuales, if you take a look in there, aparece un verbo en paréntesis. Okay, okay, and what are we going to do in that case? Ah, lo que vamos a hacer acá es colocar la forma adecuada del verbo y además de eso, colocar la forma adecuada del verbo to be. Okay, como así. Vamos a completar de mejor manera estas oraciones. Listen, listen, listen to this. In that case, in here, I got one. Vamos a hacer la número uno para que entendamos de mejor manera. Dice, we... Yeah. Y luego tenemos en paréntesis fly, el verbo fly, volar. To Paris on Tuesday evening. Ahora bien, si decimos we, ¿cuál es la forma del verbo to be que mejor completaría are. esta? We are fly. Exactly, right. We are. Y luego el fly. verbo. Flying. Flying. There you go. You see? We are flying to Paris. On Tuesday evening. All right? Y así nos quedaría, ok, esta parte. All right? Cool. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Listen, 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 listen. Porque ya los veo emocionados copiando bastante. Ok. Damn, that's, that's, that's cool, that's cool. But in that case, in that case, ¿están copiando todas las oraciones? Ok. Yes. Ok, cool. Let's do it. Let's do it that. Let's do it. Copienlas y dejen el espacio. Dejen el espacio. Esto lo vamos a hacer en parejas para hacerlo de mejor manera, un tanto más rápido, ¿ok? Y así vamos a corroborar información. Right. Let's copy that. All right. Just let me know when you finish. So that way we're going to be like working in pairs.
Gilberto, um, don't you feel, don't you feel uh, good? ¿Se siente un poco mal, Gilberto? Sí, sí. Ah, ok, ok. Uh, but in that case, do you, do, do you think it, it will be suitable for you to be working with, the, with these exercises? Pero creo que los puede, puede hacer por lo menos estas actividades así. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Sí, ok, mister. All right, just copy that information. And let me see. Les aconsejo que al momento de hacer las, de completar las, 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 lo, lo que falta de cada una de las oraciones y todo eso, les aconsejo que lean completamente toda la oración para identificar si es una oración positiva, si es una oración negativa. ¿okay? Si se acuerdan, ayer estuvimos hablando de los negativos, cuando colocamos not, ¿ok? Para completar una oración negativa. Y algunas son preguntas. Okay, para que podamos colocar de manera adecuada, eh, en la posición adecuada, la forma del verbo to be y el subject. Okay? Just let me know when you finish. Thank you, Zoila. So let's wait for the rest. Let's wait for the rest. Finish, teacher. Okay, perfect, William. Finish. Okay, perfect. Okay, did everybody finish? ¿Todos terminaron? La 10 que dice. Este, la 10 no la alcanzo. Veo que hay un 10 abajo, pero no sé qué dice. Ok. Ok, ok, ok. La voy a escribir acá. No se preocupen, no se preocupen. Ahorita la escribo acá arriba para que eh, sepan identificarla. Es ok, weird. gracias. Ok. Dice así, mire. Está en paréntesis, está un espacio. Debe ser space. Y luego está... Need, like this, ok, y luego dice, Samantha, tonight, y luego el símbolo de pregunta. Finish, teacher. Ok. Finish. Ok, perfecto.
finish the shirt. Ok, nice. Perfecto. Entonces, ahora sí. Voy a dejar de compartir. All right. I'm going to stop sharing this. And, antes de que nos vayamos a trabajar en parejas con, esta, con estas oraciones, voy a pasar a asistencia, right? Because it's 9, 901. I'm going to stop in here. Give me one second. Uh, Carlos Mauricio. Present. Cool. Cindy Melanie. Present. Nice. Elvi Quintanilla. Present, teacher. Okay. Stephanie Michelle. Present. Very good. Gustavo Adolfo. No, no. He's no longer participating. Ivania Yamilet. Present, teacher. Ok, Jorge Alberto. Present teacher. Ok, excelente. José Antonio. Present. Ok, José Edgar. Uh, he's not here, right? Juan Emanuel. Present. Ah, ok, very good. Uh, Juan Alberto. Present teacher. Ok, Julio Present. Alberto. Very good. Present teacher. Okay, Julio Cesar. Present. Nice, Karen Beatriz. Present. Very good, Luis Gerardo. Luis Gerardo. Present. Ah, okay. Cool, let's move. Ah, uh, Veronica Arely. Present. Nice, Wendy Jamilet. Present. Okay, Hello, nice. teacher. Uh, William Ernesto. Oh, okay. Ah, Carlos, you're, you're, you're home. Cool. <coughs> present, Here. teacher. Present. Okay, perfect. Let's see. Xiomar Elizabeth. Present. Nice. Luis Jonathan. Present, teacher. Cool. Carlos Jose. Good there. Aquí estoy. Okay, nice. And the last one, Soy La Guadalupe. Present, teacher. Okay, nice. Now, yeah, I mean, it's time to go to work. Let me see. So we are Teacher, 20. una consulta. Yeah, Michelle. En la número 6, el verbo sí es el verbo, ¿verdad? Hola, en la número 6. Sí, 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 sí. Ese es el verbo. Sí, sí S-E-E. -E -E. Yeah, ese es el verbo. Exactly. Y my father, ese es el, el subject. Ok. Entonces ahí solo vamos a colocar la forma correcta del verbo y, you know, like, la forma continua, right? Ok, cool. Let's go to work. Hola. Here. Ajá, Michelle. Hola. Michelle, you, you don't listen to me? Jesus, man, Michelle, sí. got problems. Teacher. I'm listening to you. Pero ahí en el verbo sí hay que cambiarlo. Ah, let me see, let me see. Por no, lo que le preguntaba no. ayer. Simplemente se le agrega ING. Pero, pero lleva E. Sí, pero acuérdese que lleva doble E. Si se le elimina ah. la, si se le elimina la C, ¿qué pasa? Ah, no, solo va a quedar con ING. Y entonces ah, okay. ahí, ahí ya va, ya va a, a ser diferente. ¿Ok? Ah, okay. Carlos, Carlos, cuando estemos en el breakout room. Voy a entrar y le voy a explicar, ¿ok? Así brevemente. No problem. Ok, ok. Ok, perfect. Ok, for the rest, let's go to work. Give me one second. Uh, we are 21, so you're going to be 20. And okay, automatically. Ok, let's go to work. Let's enter to the breakout rooms and let's go and do it that. Ivania and Juan Campos, let's enter to the breakout rooms and let's start working. Juan, are you there? Ah, uh, Juan. Oh, yeah, I mean, finally, he could, he entered.
aquí lo que vamos a hacer es, es pasar las, el verbo mm. sería con el ING, dependiendo, porque hay preguntas. Exacto. Tiene que completarlo con um, is are. Sí. Ya sea am, am or are. Ok, cool. Ah, alguien ya, ya mandó el, la captura de, 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 de ello en el grupo. Entonces, esas Yo oraciones. Ah, ok, perfecto. Thank you, Vania. Thank you. I appreciate it. Ok, in that case, Carlos, lo único que tenemos que hacer, como Ivania le está explicando, es que acá vamos a colocar la forma adecuada del verbo que tenemos ahí, con ING, ok, y agregar de manera adecuada las formas del verbo to be, ya sea am, is, o are, dependiendo del subject, así va a ser la forma del verbo to be que vamos a estar colocando. Sí, entonces tiene que decir que el, el verbo tiene que ir siempre con ING. Exactly, porque es presente continuo. Es del mismo okay. tema que estuvimos discutiendo la clase pasada. Ok, perfecto, teacher. Teacher, okay, cool. teacher tengo una preguntita. En la 5 yeah. es Saul. Su, eh, su, es no, el nombre. Pero, es el nombre okay. de una mujer. Ok, ok. Yeah, yeah. Sí, es que su. se me hacía raro. Ok. <risa> yeah, but that's a, that's a, that, ese es el nombre. Ok. Ok. Perfect, perfect. Let's go to work then. Vaya. Ok. Sí. No, no voy a salir en la traducción. Entonces sería no, I am going out. Mm. Preguntémosle al teacher. Okay. Teacher, en la segunda para mí es no, I am not going out on Saturday. Yes, para mí es no, I am going out. I no am voy going a salir. Él I... me dice que sin el no. no sin I el am... not. Sin el not. Uh -huh. Elvi, me extraña, Elvi no es tú. Eh, eh, no, 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 no me escuchó en la clase pasada, quizá, ¿verdad? Entonces, ah, entonces. <ríe> ya, yeah, Elvi, sí, es que para una negación siempre tienen que haber dos. Uh, no, no, I am not. not y luego el uh, verbo en yes. No, I'm not going, entonces. Okay. Exactly. No, uh, I am not. Ok, thank you. Sí. Ajá, es que si no, eh, eh, digamos que eh, todavía queda como en, en... Dice que no y luego que sí, ¿verdad? Exacto. Okay. Okay. Ajá, okay. So, a menos que esté dando una respuesta negativa y ya después diga que va a hacer algo, entonces ahí sí ya, 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 ya se, no, no se coloca el not, porque ahí okay. si no colocamos el not ya sería una respuesta positiva. Uh -huh. Ok. Ajá, bueno. que es lo que viene después en, la, en lo okay. que sigue de la oración. Digamos, la, la otra sería Team is playing football at half past six tomorrow. Uh -huh. Uh -huh. La otra uh -huh. sería es pregunta. Uh -huh. Entonces sería are they are they a meeting? Um, uh, no. Uh, uh, uh. Pero, 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 you need the verb. Cuarta. Uno, dos, tres. Y el verbo. Uno, dos, tres. Permítame. Sería <coughs> having, okay. having, having, having. Entonces sería are they are, are they having a meeting mm -hmm. on Tuesday? <coughs> yes. Exactly. Sí. Very good. Okay. Short yeah. answer. Yes, they are. Are they having? Are they having? Okay. Yes, they are. Al final. Very good. Very good. Yeah, let's continue with that, okay? Thank okay. you. Nice. Okay, teacher. De, de Samantha, que es ella. Entonces, por eso le puse Is meeting Samantha tonight. Bueno, aquí tenemos al teacher, le vamos a preguntar si. Yo, yo le no puse sé. Is he meeting Samantha tonight? Ah, ahí no. Number 10? No... Uh -huh. en, yeah. en eso tenemos duda, teacher. Ok, listen. En number 10, lo que van a hacer es que ustedes van a colocar el subject. Y dependiendo, ah, pues sí. y dependiendo del subject que coloquen, así va a ser la forma del verbo to be. 
Ah, uh, pues sí. Entonces, porque yo la tengo. Is he, is he meeting Samantha tonight? Is correct. Eh, William, ¿cómo la tiene usted? No, ya se lo había puesto. Is he meeting. Ah, no. Pero el subject no le había puesto. Necesitamos el subject, mm -hmm. sí. También lo, pueden Entonces, también lo pueden colocar como, hey, are you meeting Samantha tonight? En primera persona y también está correcto. Uh, sí, solo le hacía falta ahí el, el, exactly. el subject. Ok. Exactly. Ah, pues sí, entonces ya terminamos. Dicho. Very good, man, very good. Solo voy a revisar otro par de grupitos acá y then we're going to come back, ok? Ok. Bueno. Okay. Is Samantha meeting tonight? No. Ok. Tendría que ir. Espérate, Katy. En este caso, listen, listen. In this case, ustedes van a colocar el subject. Samantha no es el subject. Mm, sería. Is. Is. Ok. La pueden, hacer, la pueden hacer en primera persona o en tercera, como ustedes gusten. Si es en primera persona. Ajá. Are you meeting Samantha tonight? Es correcto. Yes. O si es en tercera persona, is he meeting Samantha tonight o is she meeting Samantha tonight? También están correctos. Ah, uh, ok. Yes. Ok. Very good. So I'm going to be checking another group in here and let's move on, ok? Ok. Mm -hmm. Ahí está. Bueno. En la 8, profe, no lo entendemos. Number 8. Ok, let, let me see. Hi, let, see. let me see. Hi. Mm -hmm. They book the room oh. the next Monday. Next Monday. Ajá, what happened in that case? ¿Qué sucede ahí? Eh, le falta el verbo. ¿El verbo? Uh -huh. ¿El verbo es uh -huh. book? ¿El verbo es book? I, no es libro. <laughs> no, listen. Me confundí. Ver, listen, listen. El mm. no, el B, ok. La palabra book como nombre mm -hmm. significa mm -hmm. libro, pero Ajá. como verbo, como verbo, significa reservar. Como oh, cuando se hace una reservación en un hotel. Ah, pues. Significa pues reservar. Ser. Yes. Eso no sabíamos. Ah, okay. ah, man, that's, that's cool. ah, de, ahí viene, de ahí viene la aplicación booking. Ah, exactamente, exacto. Mm -hmm. right. Ah, ok. Ah, pues sí, estamos mal entonces. <risa> Pequeño no problem, detalle. No ¿Esa era la última que les faltaba? Sí, ya no, faltan son más. más. Ah, ok, uh -huh. cool. Solo uh -huh. que la última, la última, ahí ustedes le van a colocar el subject, ya sea en primera o tercera persona. Samantha no es el subject, ok. Solo para que la tengan. Ah, en ok. Ah, okay. Mm. Cool. Vale, pues el nuevo. Entonces sería de book. Oh. I'm not oh. going out on Saturday. I'm stay at home. Sería going on E in the head. Sí, y le pusiéramos siempre el, el negativo. I'm not. No. I'm not. I'm not going out on Saturday. No. Uh -huh. Uh, not And on Saturday. Please stay home. And stay at home. Yes. Okay. In the tercera. Team is playing football. Wait, teacher. Does that mean you finish? No, I. Necesitamos ayuda. Ah, come on, man. Hay un botoncito ahí que dice Ask for Help. Y a rato hubiera sí, <risa> sí, lo toqué, pero nunca apareció. No, no, no me apareció nada. Pero, anyways, aquí estoy ya. ¿Qué pasó? Este, teníamos duda en la 4 y la 5 por Sue y Jay. Su, Sue es el nombre de una mujer. Ah. Ya, yeah, eh, la 4. Y, y la 4, ¿cuál es, cuál es el, el detallito en la 4? Uh, they have. Ajá. Uh -huh. they, 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 they is. Uh, no, they es el subject y have es el verbo. They. Ok, they. Ajá. Uh -huh. ¿Y cuál es la forma del verbo to be que va con they? 
They are. Ajá, ¿y el verbo cómo tiene que ir? They are. They are. Sería. Having. They is having. No, no is, Gerardo. No is. Recuerde no. que they va con are, ¿ok? They are having. Ajá, ahí lo tienen. Ok. They Ajá. are having. Ah, no, espera, 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 espera. Uh, number four. No, es una pregunta. Look, a meeting on Thursday. Oh, ¿Tiene? Entonces es al revés. Are they having? Exactly. Mm -hmm. Okay. Are they having? Okay. Are they having a meeting on Thursday? Y para responder positivo sería yes, they are. Exactly. Okay. That's the one. Bien. Entonces, la de Sue sería Sue is goes. También es pregunta. Ah, ok. Sería Is Sue go mm. on a holiday? No go. Goes, perdón. Going, going. Recuerde que es con oh, ING. Exactly. Is we going, going to, siempre sería going to. Ah, no, solo going. no, 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 solo going. Solo el verbo going. Exactly. Ah, ok, ah, pues sería, is we going on holidays in July. Exactly. No, she isn't. Exactly. Okay. Okay, cool. Esa es única, esa es la que le faltaba. Sí, solo eso era, teacher. Ah, okay, perfect, perfect. All right. I think uh, everybody has already uh, done it. Creo que ya todos los han hecho, así que creo que es tiempo de volver, okay? Because we need, we have a conversation practice to do, okay? Okay. Let's go back. Okay. Teacher, nunca llegó donde nosotros. Hola. Hola. Uh, just, no, no, just... Okay, no. no, man, give me one second. I need to close something. <laughs> ¿Qué pasó con esto? Man? Like, this is weird. No se daron, teacher. Sí que está bien interesante. <laughs> Ah, no, give me one second. I mean, es que se me, abrió una, se, me, se me abrió una ventana emergente y no la puedo cerrar. Let's play out this one. Man, this is crazy. How can I... Ah, no, man, it's, it's okay. Okay, cool. Uh, Wendy, right? Teacher, sí, nunca llegó... Ah, Michelle, it was Michelle. Okay, Michelle, do no, you have it? No, 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 acordábamos cómo llamarle y en el chat. Come on, Michelle, there is, there is, there is one, hay un botoncito ahí que dice ask for help, Michelle. He apretado y automáticamente me hubiera ido por ahí. Okay, vaya. Uh, ¿le, ¿Le hizo falta alguna, Michelle? Sí, tenemos una duda con Wendy. En la número 8. Number 8. Uh -huh. Ajá. Que solamente. Let, let, me, dice... let me guess. Oh. Let me guess. Con, el, con, el, con la palabra book. Sí. ¿Qué es book, Michelle? Libro. Ah. Como reservación. Como nombre, Michelle. Pero en este caso, uh -huh. en la palabra book como verbo okay. significa reservar. Ah. Cuando se hace una reservación, cuando se reserva, por ejemplo, un cuarto de hotel. ¿Ok? Ah, exactly. Eso es entonces, nuevo. <ríe> entonces, 
la palabra book significa también como verbo reservar. Por lo tanto, ahí está actuando como un verbo. Ah, ok. Yes. Entonces ah, pues, sería... Está malo aquí. Booking. ¿Ah? Ajá. No me digas Entonces... que le coloqué otra, otra palabra. No, es que con Wendy colocamos de las dos formas, ¿verdad? Porque teníamos la duda. Ajá. Por ejemplo, la primera forma la hicimos. They are working. The room next Monday. Porque no sabemos eso de book. Pero de lo hicimos de otra forma también, como para darle sentido. Ajá. They are reading a book the room next Monday. They are reading a book. Como que ellos leen. Ajá. Ah, leen. Ah, ah ya, yeah, Ok, ajá. different. All right. <laughs> no, but it's, it's, it's the one that you said prior, previously, right? They are booking. Booking. Ok. Y no dice alibreando, right? <laughs> Reservando. Okay. <laughs> okay, thank you. Ok, cool. Let's continue with that. No problem, Michelle. Ok, now you know. Okay, this is this is the one that, that you that you got over there, right? Cool. Now, number one in here, it, it was already done, right? La número uno, pues ya la habíamos hecho. Decíamos are flying, right? Are flying. Okay. Now, Gerardo, what do you have in number two? ¿Podría leerme toda la oración tal y como usted la tiene? Team is playing football. Number, at... number, number two, Gerardo. Number two. That's number three. Uh, no, I is going out on Saturday. I am staying at home. Going out. Ok. Pero, uh, ok. Ok. Después de no, I is going. Mm, Gerardo, cuando decimos una oración, decimos I am o decimos uh, I, 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 am. I, I is. I am. I am, ¿verdad? Entonces acá, I am. Y ahora bien, como going. es una oración negativa, listen, como es una oración negativa, Acá nos falta otra negación, ¿ok? Nos no. falta otra negación como lo estuvimos haciendo ayer. Que en este caso acá es después de am, que sería not. Así. I am not going out. Like this, ¿ok? I am not going out on Saturday. It says, I'm staying at home. Okay? okay. Así le quedaría, Gerardo, okay? Okay. Cool. So let's everybody be pending and check that one, right? Cool. Michelle, read number three. Uh, team is playing football at high past six tomorrow. Okay, team is playing es, football at half past six tomorrow. ¿Qué significa eso, teacher? Half. Half, media. Uh -huh. Half past six. Uh -huh. A las seis y media. Okay, that's what it says. Uh -huh. Okay. Team estará jugando football, okay, a las seis y media mañana. Okay, cool. Soyla, can you help me out with number four, please? Okay. Are they having a meeting on Thursday? Yes, they are having a meeting on Thursday. Okay, cool. Usted lo hizo de la manera más larga. Perfecto. Aunque también lo pudo ver así. They, yes, they are. are. Very good, Soyla. Perfect. Nice, uh, that, that was one. Okay, uh, Carlos, number five. I mean, Chavez. Chavez. Yeah, okay. Chavez. Uh, number five, sería ya que le digo, es la de su, ¿verdad? Yes. 
eh, sería su eh, is going. Su is going to, ¿verdad? Is going to. Ah, no, no, sin el to. Entonces sería eh, su is going on holidays in July. ¿Está seguro, Carlos? Eh, question, question. <laughs> ah, sí, sí, sí. That's a question. Y sería is su. Exactly. Is su going. Ajá. Is su going eh, on holiday in July. Ajá. Eh, en respuesta sería eh, no, no, she isn't. Exactly. No, she isn't. Very good, Carlos. That's the okay. way, right? Perfect. Now, Wendy, number six. Six. Eh, my father is seeing, no sé cómo se dice, a dentist on Friday afternoon. Okay, my father is seeing, seeing a dentist on Friday afternoon. Very good. Yeah, I mean, that one is correct. Thank you, Wendy. Now, Xiomara, help me out with number seven. What time is Ben having lunch with Monica? Is Ben having? having. What time is Ben having lunch with Monica? Very good. Thank you, Miss. Now, William, help me out with number Teacher. eight. Yes. Teacher. O sea que cuando el verbo lleva doble E, no, no, no se hace ningún cambio en el ING. Exactly. En este caso no sufre ese cambio porque si eliminamos la C, eh, ya nos queda otra, 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 otra palabra. Entonces ahí hay algunas excepciones. Este es el caso, ¿verdad? Right? Ok. Ah, pero ahí cuando ya los demás verbos terminen en E, ahí sí, se elimina la E y se coloca ING, ¿ok? Who? Por ejemplo, en el caso del verbo come, aquí sí, come, coming, se elimina la E, ¿ok? There you go. William, tell me how with number eight. Eh, bueno, la, la, la ocho ya la habíamos, ya la habían hecho, but they are booking the I room mean, next Monday. Yeah, I mean, that's true, that's really good. They <laughs> are, are booking. Ok, help me out with number nine, man. Ay, okay. I am visiting my grandmother tomorrow morning. I am visiting my grandmother tomorrow morning. Okay, very good. Thank you. Yeah, okay. I mean, this is the way how we do it. And the last one. <laughs> let, let, let me see. Who can help me out? Cindy, help me out with number 10. Yes, teacher. Se escucha trabado. Ah. Really? Uh, yes. ¿pueden, ¿Pueden escucharme claramente los demás? ¿O, o ya me está fallando el internet como ayer? Yo le, yo le escucho claramente. Sí, se escucha. Ya, ya, ya se escucha dar, bien, teacher. Ya me iba a dar un paro en el corazón. Again, man. All right, Cindy. Uh, ok, Cindy. Uh, ¿Me escucha bien, Cindy? Por ratito se corta, pero ahorita ya la escucho bien. Ok, perfecto. ¿Le dame la, 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 la pregunta? Is, is she meeting Samantha tonight? Is she meeting? ¿Así? 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 así uh, sí, no. um, con la... No, con el apóstrofe y la S en chi. El apóstrofe y la S. Ah, uh, you mean la like uh -huh. En chi. Usted dice, ah, uh, sí. Ok. Yes. Ok, en este caso, Cindy, esto solo se puede, solo se puede hacer cuando es una oración positiva. ¿Por qué? Porque si usted coloca, mire, el apóstrofe y la S, ah. es cuando llevamos is acá, después de she. 
aquí básicamente uh -huh. es como que yo diga she is, ok, pero como ya tenemos is primero, entonces acá ya no es necesario llevarlo, uh -huh. así, y así quedaría, is she, ok, ok, all right, perfect, acá ustedes uh -huh. le iban a colocar, thank you, thank you, okay, sí, by the way. ok, en esto ustedes le iban a colocar el subject, algunos lo hicieron así, ok, is she, algunos lo hicieron con is he, también es correcto. Y si lo hicieron en primera persona, también es correcto. ¿Cómo así? Usando are you. Okay. Example, like this, look. Are you, okay, meeting Samantha tonight? Y también es correcto, okay. De la manera en que ustedes lo hayan hecho es correcto. Are you meeting Samantha tonight? Is he meeting Samantha tonight? Is she meeting Samantha tonight? Is William meeting Samantha tonight? También es correcto, right? Because it's a proper noun. Cool. Si lo tienen así, está perfecto. Si lo tienen otra forma, modifiquen, right? Let's modify that. One. Okay, so this is like, you know, like, con esta parte, con este ejercicio, ponemos punto final a este tema, okay? Expresando futuro. Now, what are we going to do? Now, we're going to be discussing, okay, this topic, but in a verses. Check this out. Like this. It says, simple present versus present continuous. Presente simple, okay, versus presente continuo. Ahora bien, listen. Si recordamos, okay. Y es que recordamos, vamos a ver, vamos a identificar primero. ¿En qué momento o cuándo usamos el simple present? ¿Para qué usamos el simple present? Vamos a ver si recordamos esto. When do we use simple present? When is the moment? Uh, uh, repeat it again, Saila, please. Bueno, cuando estamos... En el mismo día. Cuando estamos hablando de algo, al instante. Uh -huh. eh, simple present. Simple present. Uh, hmm. Estoy escribiendo ahora, por decirlo. Ah, no, ese es presente continuo. Ajá, ajá. Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. Ese es presente <ríe> continuo. Acciones en uh -huh. el instante, ¿ok? In the moment of speaking. Por ejemplo, uh -huh. si yo digo, I am teaching you English. Ah, es una acción que estoy desarrollando en el instante, ¿ok? Estoy enseñándoles inglés. All right. en este, en, entonces, es una acción que se está desarrollando en el momento en el que estamos hablando, pero ese es presente continuo, ¿ok? Ahora bien, olvidémonos del presente continuo para expresar futuro que acabamos de ver. Ese ya no. Ahora es para expresar acciones en el instante que hablamos, ¿ok? Pero estábamos primero... Eh, me... me estaba, como, how can I say this? Like, bringing back what we were doing the first week. Estábamos como recordando lo que venimos hablando desde la primera semana, creo, sí. No, segunda semana. Presente simple. No, primera semana, de hecho. Ok, primera. si recuerdan, el presente simple, ¿para qué lo usamos? Ah, básicamente lo, lo usamos para hablar sobre rutinas diarias. Ok, actions that you do normally every day, right? So, entonces, el presente simple es usado para acciones que nosotros hacemos todos los días, right? Como las daily routines, ¿se acuerdan? I take a shower every day. I wake up at five every day, right? I go to work weekly, right? Things like that. Entonces, para eso usamos el simple present. Mientras tanto, el presente continuo es para acciones en el instante. Pero vamos a leer algunos ejemplos que tenemos acá. It says, listen. We use simple present. It says in here. Look, we are over here. Okay, we use simple present. Okay, for general information. Para información general. Okay, and routines, activities. Routine activities. Como les mencionaba actividades rutinarias, right? The ones that we do every day. For example, Julio Alberto, help me out reading number one, please. This one. 
I check my emails every morning. No, okay, that's an activity, right, that we do every morning. Entonces, es una actividad que se hace cada mañana, right? Right, that, that's, that's the one how it works. Now, number two, uh, let's see. Jonathan, help me out with this one, number two. But write report about making meeting. Meeting. Thank you, Mister. Okay, he writes reports about meetings. Listen up. He writes reports. Si ven el verbo acá, lleva s. Okay, writes. Por qué lleva s? Ah, porque estamos hablando de una tercera persona, right? Y en presente simple, en tercera persona, el verbo se modifica, se le agrega la s. Ya estuvimos discutiendo eso hace un par de clases atrás, right? He writes reports about meetings. Esa es una acción que se hace, ok, posiblemente de una manera rutinaria, right? Él escribe reportes sobre la reunión. So in that case, that's something that we use in simple present. Now, Gerardo, help me out with number three. She audit inventories. In inventories. Inventories. Okay, she audits inventory. That's something else that we generally do every day, right? That's something routinary. Ya es algo rutinario, right? That involves a routine. Okay, let's read the last example in here. Uh, Veronica. Help me out, Veronica, with this. They arrange meetings. Okay, they arrange meetings, right? Ah, como ellos arreglan o preparan reuniones, right? Modify meetings. Yeah. So, in that case. So, entonces, estas son actividades que por lo general se hacen todos los días, right? Actividades que son normales, que se hacen, okay, de manera común. Okay, cool. That's using simple present, okay? Ahora bien, cuando usar el presente continuo, right? O present continuous. Carlos Chavez, help me out reading the definition, please. This one. We use present continuous for a going actions at the time of speaking. Okay, actions that are happening at the moment of speaking. Let's remember that, all right? Ongoing means that are happening at the moment of speaking, okay? That's, that's the one. Okay, la palabra ongoing en este caso son como para actividades en curso, right? Que se están desarrollando en el momento, okay, en el que estamos hablando. That's ongoing, okay, en curso. So in that case, as I told you, uh, we got some examples in here. Let's read them in order to understand them better. Gilberto, uh, can you read me number one, please? Uh, you got the microphone off, mister. I am planning a, vid a video conference. Okay, a video conference. Very good. Thank you, Gilberto. I am planning a video conference. So in that case, that's an action in the moment of speaking. Es una acción que se está desarrollando en el instante en que la persona okay, está hablando. Cool. Julio Cesar, read number two. They are getting the documents ready. Okay, they are getting the documents ready. Ah, ellos están alistando los documentos, right? So that's an action in the moment of speaking. Let's remember that, right? Okay, let's continue. Jorge Alberto, read number three. She is editing the information. Okay, cool. That's an action that is happening at the moment, right? Yes, es una acción que igual está sucediendo en el momento. Okay, what, did, what does it say in there? Ah, ella está editando la información. Right, that's literally what it says in Spanish. And let's finish up these examples. Uh, let's see. Juan Campos, let me read in number four. Juan, are you there? Okay. The secretary. Uh, uh, 
Okay, Juan, can you repeat it again, please? Because I didn't listen that much. The secretary is making a phone call. Okay, thank you, mister. The secretary is making a phone call. Ah, la secretaria está haciendo una llamada. So you see, that's an action that is happening at the moment of speaking, as I told you, right? So, entonces acá es para acciones que se desarrollan al momento en que hablamos. En cambio, el presente simple es para acciones, ¿ok? Que a pesar de que podamos estar hablando de estas acciones, son todas esas que hacemos todos los días. Si yo digo, I take a shower, I take a shower every day. Es una acción que ahorita, aunque la esté mencionando, no la estoy desarrollando. ¿Ok? La puedo estar desarrollando todos los días, pero al momento de hablar, no lo estoy haciendo. Sin embargo, si yo digo, I am taking a shower. I am taking a shower. So, en este caso sí es diferente. Porque probablemente esté haciendo la acción en el momento, right? In the moment of speaking. ¿Ok? That's the way. For example, Soyla is sleeping right now. So that's an action in the moment of speaking, right? There you go. Let me see another one. Another one that we <laughs> might be <discuss. laughs> Sorry, Soyla. Okay, for example, I can say Gerardo, Jorge, Jose, Cindy, Wendy, and Juan Campos, okay, are having the cameras off. So you see, that's an action that is happening at the moment. So, es una acción que está sucediendo en el instante, right? So, in that case, we, we use, right? We use the present continuous, okay? So, now, ¿tenemos alguna pregunta con esta información hasta acá? Something that might not be clear for you? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? Dice, yo solo dudas tengo de, de los verbos que lleva dos n, de un momento, planning, lleva dos n y ng. No son otras reglas que después nos va a enseñar. O como, ah, como sí, que... eso más adelante se va, se, va, se va a enseñar, porque es una regla que se llama CBZ. Hay una regla que se llama así, mira. tienen CBC, que es consonant, vowel, consonant. Y por lo general esto sucede, ok, cuando un verbo termina en esta regla, que es consonante, vocal consonante, por lo general se duplica, se duplica la última letra. All right? Tal es el caso de plan. Ok, si escribimos acá la palabra plan, si ve, termina en L, que es consonante, termina en A, que es vocal, y termina en N, que es consonante. Ok, por lo tanto, cuando sufre un cambio como un gerundio, se le agrega o se duplica la última letra, que en este caso es N, y se le agrega ING. Por eso es que sufren esta modificación. Por ejemplo, en el caso de stop, si ven, stop, termina en T o P, vocal, consonante, ah, consonante, vocal, consonante. Por eso decimos stopping, ¿sí? ¿sí? Agregamos otra, otra letra, en este caso otra P. Right? Pero esa es una regla que vamos a ir viendo eh, más adelante, ¿ok? Porque ahorita, es eh, like, si me pongo a explicarle eso, va a ser que lo confunda. <ríe> y por lo general no usamos mucho los verbos que se duplican, ¿ok? Any other question? ¿Alguna otra duda? No more questions? Ok, cool. Si no hay preguntas. Okay, let's go down. Let's get down in here. Give me one second. I'm gonna clear up all these things and let's move. Let's see some examples in here. Okay, Jose Pineda, help me out reading this one, please. She's done. She homework right not. Right now. Okay, just give me one second. Huh? I'm reading something. All right, she's doing the homework right now. Okay, that's the one. She's doing the homework right now. Thank you, mister. Yes, that's the one, okay? Okay, it says, okay, you need to exchange the word over just... Okay, cool. Thank you, Juan Campos. 
just 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 to remind that one. Okay. Yeah, I mean in that case, no cambia el verbo, right? Siempre tiene que llevar ing, Juan. Just 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 on that, okay? Cool. Uh let's continue. Wendy, help me out reading this example. He is sending text messages. Exactly, right? He's sending text messages. All right? Probably that person is doing the action in the moment of speaking. Let's remember that. All right? Like in that case, yo puedo decir Julio Alberto is speaking. Okay? Julio Alberto está hablando. ¿Con quién? No sé. But in that case, he's doing the action in the moment. Okay? That's the way how it works. Next. Uh, Karen. I go to work every day. Okay, cool. That's an action, right? That is not present continuous. That's an action that is a routine for most of us, right? So, aquí estamos hablando de algo rutinario, algo que hacemos todos los días. Y no precisamente es una acción que estoy haciendo en el instante, right? Pero sí que hago todos los días. Cool. Let's continue. Carlos Gamero, help me read in this one. They sometimes go to the beach. Okay, cool. They sometimes go to the beach. Aquí pues ya estamos hablando de la frecuencia en la que hacemos una actividad, right? En este caso, ellos a veces van a la playa, right? So in that case, you know, like there's an action that happens not all the time, right? But sometimes. Cool. We got another one. Mm -hmm. Let me see who can help me out. Someone that has not participated that much. Cindy, do you listen to me? Yes. Okay, can you help me out reading this? Renata has interviewed. Oh, traba. Huh? No, I mean, I, I listen to you. Renata? Yes. Renata has interviews every mm -hmm. month. Okay, excellent. Thank you. Yeah, I mean, Renata has interviews every month, right? So, in that case, uh, as I told you, that's an action that involves something routinary right that's routinary and let's read the last one and for the last one i want the help of uh, michelle uh, Fra fabricio is playing soccer okay cool so in this case this is an action that is being done at the moment of speaking right so entonces en este caso ya estamos hablando sobre actividades que hacemos en el instante. Ok, cool. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con el uso del presente continuo y el uso del presente simple? ¿Entendemos la diferencia entre ellos dos? ¿Do we understand yeah. that? Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Ok, cool. Let's move on. Let's move on. In that case, since we understand the, the differences between they both, voy a dejar de compartir acá. That's what I wanted to, to show you up. Era lo que les quería presentar. Uh, just for you to get to know that, that part. Okay. And listen. In this case, in this case, in este caso, tenía una conversación que íbamos a practicar, pero tenemos 10 minutos, así que Será imposible practicar en 10 minutos esa conversación, like, like the way we do it. Así que voy a ver, vamos a ver la manera en cómo lo vamos a hacer mañana, pero lo que sí vamos a hacer es esto. Check this out. Como básicamente hemos estado leyendo, uh, this information, eso es lo que, lo, que, lo que les puse en la presentación. You know, like just to talk about that. Y como me han dicho que hemos comprendido de manera adecuada el uso de presente simple y presente continuo, ahora es su turno. Your turn, it says. Complete the sentences in present continuous. Listen up. Complete las oraciones, dice, en presente continuo. Ok. Let's try to do these examples. Para los que tienen el manual de impreso, eh, completémoslos ahí. Para los demás, 
o bien escribimos las oraciones completas o simplemente escribimos la parte de la oración para completarla, ¿ok? The one that is missing. Let's do it. ¿Qué página es, teacher? It's page 32, if I'm not mistaken. Yeah, página 32. Okay, yes. Yes, page 32. This is the one. Okay, this is the indication. You're going to do this in present continuous, okay? Este sí lo vamos a hacer de manera individual. Because it's not that much, right? It's just six sentences. Recuerden que van a colocar el verbo de manera adecuada, right? Teacher, una consulta. En yes. la primera dice, Thomas print out. Pero ese out, no lo, como que lo omiten o cambia. Let me watch again. ¿O qué uh, significa? Thomas print out. Ok, print out is like, es imprimir. Es lo mismo, right? Print out ah, is like, Es como va a unir. Exactly. Ah, ok. Sí, no entiendo por qué no lo pusieron ahí, porque puede ser también Thomas is printing out the contract. All right, let's do the other ones. Let's remember, this is present continuous, okay? Sí, pero yo en la tres nada más tengo dudas. Ya las demás ya las hice. Ajá. Eh, take care es una expresión. El verbo es cuidado? take. El verbo es take. No, take care significa cuidar. Ajá, cuidar. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces la, la, el verbo es take. Taking. El He's verbo taking, es take. Como. Exacto. El verbo que va a cambiar es take. Care ah, okay. es solo un complemento que va eh, en una frase. Ahí. Ok. Thank you. Okay, good. Let me know when you finish, okay? Finish. Okay, okay, perfect. Okay, para los que van terminando, pasemos a la siguiente, a la siguiente actividad. ¿En qué, qué, qué involucra la siguiente actividad? Dice, listen, write in the boxes the activities you usually do on a Monday morning. Pero en este caso, en vez de decir Monday morning, vamos a poner Tuesday morning. Martes por la mañana. ¿Ok? Ahora bien, estas sí, estas sí van a ir en presente simple. ¿Ok? ¿Cuáles son esas actividades que ustedes suelen hacer un martes por la mañana? Quiero que me escriban one, two, three, four. Cuatro oraciones cortas. ¿Ok? cortas sobre actividades que ustedes hacen los martes por la mañana just let me know right in four sentences así que los demás mientras van terminando los que van terminando esa parte let's go to the B part ajá José eh, sería una por cada cuadro. Exactly. Mm -hmm. Okay. Algo, algo corto, right? Like, for example, I have, I have breakfast with my family, por, por así decirlo, right? Or I have, I send emails to my boss. Things like that. Okay. Lo que usted regularmente hace un martes por la mañana. Okay. Yeah, sure. Okay, perfect, Sala. Thank you. Let me know when you finish. No. Todos terminamos la primera parte, ¿ya? 
¿O hay alguien todavía que está en la primera parte? Yo estoy en la primera parte, dicho. All right, Jonathan. Okay, let's continue. Let's continue. Solo una cosa, teacher. Ya yeah. terminé la, la otra, pero de las actividades, de las actividades que puede ser en, en my house o at work, anything. Anything, man. In your house, in your work. That's the okay. one. Finish. Okay, perfect. Ah, okay. by the way, okay. Uh, you finish? You, you finish, Selby? Yes. Okay, thanks. Ah, by the way, eh, antes que se me olvide, Julio Cesar, today is your 10 minutes feedback, okay? So please, let's stay after uh, after reading the, the attendance list, okay? Okay. Thank you. Cool. Let's check the information. Bien, vamos a revisar entonces la primera parte, the first part. This one over here. It says number one, Thomas, and you got print out, or oh, Thomas is printing the contract. Okay, o también lo podíamos poner, Thomas is printing out the contract, okay? No sé por qué no, no le pusieron algo, but anyway, let's, let's, let's put it that way. Mm, let me see someone that has not already participated in the previous, the previous, Activity. Jorge, can you please read number two for me? Okay. Uh, Cheryl, Cheryl is meeting with the boss right now. Okay, very good, Cheryl. Cheryl is, okay, is meeting with the bus right now, okay? Right now significa en este momento, right? En este instante. Very good. Thank you. Okay. Okay, okay cool. Next, Julio Alberto, read number three. He are taking take care of everything. Taking car. ¿La idea? ¿Así lo tiene? Sí, de ayer. Así lo hice. Julio, Julio. Remember, Julio. En este caso, recordemos. Are es más que todo para decir you, we, they, o plural nouns, right? En este caso, mm. como tenemos he, es singular, ¿ok? Entonces ahí vamos a hacer una pequeña modificación. Uh, en vez de are, vamos a colocar is. is. Ok, yeah. He is taking care of everything. Ok. Ok. Very good. Thank you, mister. Now, let's move. Let's continue. Mm -hmm. LB, let's read number four. I am paying attention to the instruction. I am paying attention to the instruction. Okay, yeah. very good. Yeah, I mean, this is the way, right? I am paying attention to the instructions. Very good. Next example, cutting. Help me out with number five. Is preparing the briefing. Okay. She is preparing the briefing. Very good. So in that case, you see, el verbo termina en E. Okay, en este caso sí, right? Sufre la modificación. Okay, very good. So let's move, let's move. 
at number six. Let me see who can say number six. William, help me out, William. Uh, they are sending the product the, to the warehouse. They are sending. Okay, they are sending the products or the product in this case to the warehouse. Very good. Yeah. So that's the way. What is warehouse, by the way? ¿Qué significa warehouse, por cierto? Bodeguero. ¿Alguien sabe? Un bodeguero o un almacenista. Ok, bodeguero o... En este caso, ajá, warehouse es como almacén. Ok, donde guardamos todas las cosas. Right, that's, that's warehouse. Okay. Very good. Ok, cool. Uh, do you say something, Gilberto? Ah, creí que había dicho algo. Ok, now, so this is the first part. Ok, entonces esta es la primera parte. If you have them that way, so it means it is correct. If not, modify it, please. Ok, ahora bien, part B, before we go. Antes de irnos, parte B. Mm, I'm just going to take some of you. Karen, can you please help me out with the examples that you have? ¿Cuáles son esas actividades que usted hace uh, okay. un martes por la mañana? I check my email in the morning. Uh -huh. and I write a to-do list. I send reports to my boss and I print documents. Perfect, Karen. Thank you. Elvi, what do you do? I, I take a shower. I drive into work. I send the email. I drinking coffee. All right, Elvi. Solo hay algo que modificar, Elvi, en cada una de esas oraciones. Um, Dice, write in the box of the activities that you usually do. En este caso, el verbo tiene que ir de forma base, no con INS. Normal. Okay? Ah, exactly. okay, okay. Okay. I take a shower, I write word, I send email, I drink coffee. Exactly, Elvi. Yeah, okay. I mean, that's the way. Thank, Thank you. you. Okay, Julio Cesar, how about yours? Uh, go to work, uh, eat dinner, uh, I, I take a shower. Mm -hmm. Ok, mm. En, en la anterior, en la anterior, en vez de decir dinner, diga breakfast, porque es en la mañana, ah. ok? Ah. <laughs> yeah, man. Ok. Those are the activities in the morning. Cool. Ah. Verónica, Verónica, read the ones that you have. I clean my bedroom. After grad, I comb my hair, I check my email, and I drink coffee. Now, nah, okay, very good. Thank you. Jorge? Uh, I wake up at 5 a.m. every day. Okay. I take a shower every day in the morning. Okay. Uh, I have breakfast every day in the morning. Mm, okay, all right. You did it like every day, right? Cool. Okay. Thank you, Jorge. Nice. Uh, Carlos Chavez, and then Carlos Gamero. Okay, teacher. Uh, on Monday, I take a big breakfast. And on Monday, uh, I drive my car. Uh, to work nah, uh, okay. on one day uh, I visit my family mm, okay very good thank you mister uh, mister Gamero I brush my teeth in the morning okay I take a shower all right I eat I eat my breakfast okay I look my Facebook Aha, uh -huh. you watch your Facebook. Okay, cool. Thank you, Mr. Xiomara. I take a bus at 6 a.m. I have meeting. Mm -hmm. I check the books and I drink coffee. Now, okay, very good. Thank you, Xiomara. Soila? I get up at 
4 a.m. I check the email. Mm -hmm. I send the report. I drink a cup of coffee. Ah, okay. Very good. Thank you, Zoila. Uh, let me see. Julio Alberto? I get a shower in the morning. Mm -hmm. I eat in the morning. Uh -huh. I working all the day. I study English at night. Okay, very good. There you go. Uh, okay, and you mean you might include that one. <laughs> okay, cool. Let me see who else. Ivania. I spend meals at eight a.m. Uh -huh. I prepare the report. I clean my I clean my house. Mm -hmm. I have breakfast. Okay, cool. Thank you, Vania. Let me see who else. Jose Pineda. Yes. Breakfast. Breakfast with my family. Okay, you have breakfast with your family. I water the plants. Okay. I drink coffee at work. Okay. Y esta no sé si está bien. So it's the work at no sé cómo, cómo. I, I work at eight. Traba, eh, ¿Comienzo a trabajar a las ocho o trabajo a las ocho? Comienzo. Sería. Ah, ok. I start the work at eight. At eight. Yes. Ah, ok. Ok, cool. Let me see. Cindy, are you there? Yes. Okay. I take a shower. Uh -huh. I eat breakfast. Okay. I check email and the social network. Mm -hmm. I drink coffee. Okay, very good. Thank you. Jonathan, do you have something? I study. Very good. Uh, I work. Okay. Uh, I do clean. I, you do the cleaning. Okay. That's the one that you got. Perfect. Thank you, Jonathan. Gilberto, I think I'm going to be finishing with you. I sent email. Okay. I have Mary. All right. I check printer. Very good. I have set email. Okay, very good. Michelle, did you participate already? No. Okay, go on. Pero no sé si está bien. Ah, ya vamos a ver. But I drink coffee at 6 a.m. Okay. I check my email every morning. Very good. I sleep in the car. Okay. Pero no sé cómo poner cuando voy al trabajo. Voy para el trabajo. Ah, ah. On my way uh, to work. On my way to work. Yo creí que se dormía en el carro parqueado. Se, se va a ahogar. No. <risa> <risa> ok, ok. La verdad, bueno, I send report. Ok, very good. Thank you, Michelle. There you go. Gerardo, did you participate already? I get up at 3 and 5 a.m. Okay. <laughs> I take a shower at 3.45 a.m. Okay, cool. I drink coffee at 6 a.m. Okay, uh-huh. I... Have the last one. I I finish a work uh -huh. at 5 p.m. Okay, very good. Thank you, Gerardo. <laughs> okay, I, I think this is going to be the last one. Juan Campos, are you there? Con usted vamos a terminar. Juan? Nos escribió en el chat, teacher. Ah, teacher. Is he writing something? Okay, give me one second. Ah, okay. Uh, 
I'm staying in the hospital with the staff. Okay, cool. I get the bus to my job. Uh, I go to my work and stay in the meeting in the day. Ah, okay, cool, mister. No problem. Thank you. All right, people. So we're going to be ending up with this, right? By tomorrow, as I told you, we're going to have the conversation. Para mañana vamos a tener la conversación que tenemos una página anterior. And uh, we're going to be finishing with that topic, okay? Like right now, I'm going to pass the attendance list just to finish this video conference. Carlos Mauricio. Present. Okay, cool. Cindy Melanie. Present. Okay, thank you. Elvi Quintanilla. Good night, teacher. Okay, cool. Good night. Stephanie Michel. Present. Okay, perfect. Let's see. Ivania Jamilet. Present. Okay, nice. Uh, Jorge Alberto. Present. Perfect. Let's see. Jose Edgar. He didn't show up today. Uh, Juan Emanuel. I am he's in the hospital, right? Juan Gilberto. Juan Gilberto. Man, he was there. I am he's there. Present teacher. Okay, mister. Cool. Julio Alberto. Present teacher. Nice. Julio Cesar. Present. Very good. Karen Beatriz. Present. Nice. Luis Gerardo. Present. Very good. Veronica Arely. Present. Excellent. Wendy Jamilet. Wendy. Okay, I think Wendy has run away. Uh, William Ernesto. Present teacher. Good night. Good. Okay, good night, Mr. Xiomara Elizabeth. Present. Yes, nice. Luis Jonathan. Present teacher. Perfect. Carlos Jose. Good night, teacher. Okay, good night. And we got the last one, Soy La Guadalupe. Good night, teacher. Okay, cool. It was a pleasure to be here with you guys. Have a wonderful night and see you tomorrow, okay? Good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. Good night, Michelle. See you tomorrow. Good night, teacher. teacher. Good night, Jose. Good night, Gilberto. Let's see you tomorrow. No me a me, teacher. Yes, yes, Jose. Oh, okay. <laughs> <laughs> okay, man. Okay, all right. See you tomorrow. Uh, yes. Okay, cool. All right. Okay, cool, Julio. So if you remember, this this 10 minutes are just, you know, like to clarify any questions, any doubts that you might have related to this topic and the previous topics that we were discussing. So I don't know if you have any questions related to those things. No, no, no. No tengo preguntas. <laughs> Okay. Uh, es, es que lo que más me cuesta creo que y a todo es que tengo que escribirlo primero para poder entender las pre, las preguntas. Uh, o sea, pensar en inglés es lo que más me está costando. Yeah, I mean that's that's the thing I had that that is like a little bit difficult at the at the beginning. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, sí, es como lo más complicadito al principio. But anyways, uh, so with the classes are, are everything is okay. Con los temas entonces estamos todos. So sí. bien, like no questions, sí. no Ajá, questions with that. Cool. Con las tareas en la plataforma, ¿cómo vamos? Eh, pues voy a lanzar las de ayer, son las que debo, pero mañana vamos a poner al día. Ah, ok, ok, perfecto, mm -hmm. perfecto. Pero entonces, sí. con el tema de ayer, igual con el tema de hoy, entonces, like, everything is ok. Sí, el de ayer me eché el video ahí, como no, no participé, me eché el video hoy en la tarde. Ah, I mean, that's, that's great. Ah, pero es que ya tenía, la, ya tenía los que dejó de tareas ayer porque ah, vi el video perfecto. que quedaron pendientes. Perfecto, Ajá. perfecto. Entonces, <laughs> ok, I'm really glad to hear that, Julio. Entonces, me alegra escuchar eso. Like, y me alegra que vamos todos siempre al día. Entonces, uh, okay. siempre recuerde, si hay alguna pregunta que, que, que surja en el momento que estamos explicando algo, enciende el micrófono y pregunte, ok? Sí. That's, no, that's si no te escribo, no hay problema. Ok, perfecto. That's okay. the one, Julio. Entonces, si okay. no hay nada más que agregar, uh, nos vemos mañana, ok? Have a wonderful okay. night. Okay. Bueno, gracias igual. See you, see you. Bye bye.